அன்பு தோழர்களே அன்பு நிலைகளே காஷ்மீரில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டார்கள் அங்கே சில காவல்துறையினரையும் எல்லை பாதுகாப்பு படையினரையும் காப்பதற்காக அம் அத்துறையினர் மீது கல் எரிந்து கொண்டிருந்ததாக கூறப்படும் ஒருவர் இராணுவ வண்டியின் முன்னு முன்பகுதியில் கட்டப்பட்டு அதன் மூலமாக அந்த அதிகாரிகளும் காவல்துறையினரும் எல்லை பாதுகாப்பு படையினரும் தப்பி செல்ல வழிவகுக்கப்பட்டது என்ற ஒரு கூற்றிலிருந்து இராணுவம் அங்கு மனித உரிமைகளை மிக பெரிய அளவில் மீறுவதுடன் மனித கேடயங்களை பயன்படுத்தி தங்களது செயல்களை முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் என்ற ஒரு விபரீதமான நிலைக்கு வந்துள்ளதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு உள்ளது அது மட்டும் அல்ல காஷ்மீரில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன என்ற பரவலான குற்றச்சாட்டு உள்ளது அது அத்துடன் தேசிய அளவில் பல்வேறு இடங்களில் மனித உரிமைகள் மீறப்படுகின்றன என்பதில் என்பதில் யாருக்கும் ஐயப்பாடு இருக்க முடியாது இது பற்றி விரிவாக பேசுவதற்காக தேசிய மனித உரிமைகளின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் மனித உரிமைகள் ஆர்வலுமான மூத்த எழுத்தாளருமான மார்க்ஸ் அவர்கள் வந்திருக்கார்கள் எவ்வளவு வணக்கம் இந்த காஷ்மீரில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி உங்கள் கருத்து காஷ்மீரில் தினந்தோறும் சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு நீங்கள் கேட்குறது வந்து கடைசியாக அதாவது ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி அன்னைக்கு நடந்து இன்னைக்கு பிரச்சனைக்குள்ளாக இருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை பற்றி கேட்குறீங்க மேஜர் லீத்துல் கோகோய் என்கிற ஒரு இராணுவ அதிகாரி அன்று நடைபெற்று கொண்டிருந்த அந்த இடைத்தேர்தலின் பொழுது வாக்களிக்க வந்த ஒரு இளைஞரை இருபத்தி நாலு வயது இளைஞர் ஃபரூக் தர் அப்படின்னு ஒரு பையன் அந்த பையனை பிடிச்சி ஜீப்பில் முன்புறம் கட்டி அவரை ஒரு மனித கேடையை போல பயன்படுத்தி யாராவது கல்வீசி தாக்க முயன்றால் முதல்ல வந்து அவர் மேலே நீங்கள் அடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு சின்ன இடைச்சல் பையன் கொகோய வந்து தேசிய அளவில் தொலைக்காட்சி ஸ்தாபனங்கள் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அதாவது அவருக்கு அந்த ஜெனரல் ராவத் ஒரு பரிசு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த கொஞ்சம் சற்று பருமனாக இருந்த தர் என்பவர் பிற கல் கல்லறிந்து அவர்களது போராட்டத்தை நடத்துவர்களை தூண்டி விட்டு கொண்டிருந்தார் அவரை விரட்டி சென்று பிடித்து கட்டினேன் பல முறை மைக்கில் சொன்னேன் மறைந்த சரி விலையிருங்க எங்கள் ஆளுங்களை நான் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் அவங்க கேட்கலை இப்படி பண்ணதுனால நான் வெளியே கிளம்பி பல உயிர்களை காப்பாற்ற நான் ஒரு துப்பாக்கி ரவை கூட செலவு பண்ணாமல் ஒரு ஆள் கூட சாகாமல் இதை என்னால் செய்ய முடிந்ததுன்னு அவர் தொடர்ந்த அப்படியே எல்லா தேசிய அளவிலான ஊடகங்களும் பப்ளிஷ் பண்ணுறது தொலைக்காட்சியில் காமிக்கிறாங்க இது பற்றி உங்களுக்கு அதாவது அவர் சொன்னதில் முற்பகுதி உண்மையாக கொடுக்கலாம் உண்மையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இங்கே இளைஞர்கள் வந்து கல்லு தடிக்கிறாங்க அவங்கள கலைஞ்சு போச்சுன்னா அவங்க கலைஞ்சு போகிறதுக்கு தயாராக இல்லை தொடர்ச்சி அடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க என்கிற வகையில் அது உண்மை ஆனால் அப்படியான ஒரு சூழலை தடுப்பதற்கு அல்லது கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது அதிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிற பிரச்சனை தான் இருக்குது இப்போ அந்த வகையில் தான் வந்து நீங்கள் இந்த மனித உரிமை அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம மிகவும் அடிப்படையாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அரசியல் சட்டம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளை காப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அரசியல் சட்டம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகளை காப்பது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு தேசிய நலன் புறக்கணிக்கப்படக்கூடிய அதாவது இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் இன்னும் நிறைய பேர் தாக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தடுப்பதற்கு என்ன செய்வது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இப்போ இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நான் கூட நேற்று வேறு ஒரு விவாதத்தின் போது சொன்னேன் மேக் லாச்சனின் அப்படின்னு சொல்லி கனடா அவனுடைய தலைமை நீதிபதி தலைமையில் ஒரு ஒன்பது பேர் கொண்ட ஒரு பெஞ்ச் ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழக்கு அடில் சர்கோசி வர்சஸ் கனடா இருக்கா மட்டும் சொல்லுவாங்க அந்த அடில் சர்கோசி பயங்கரவாதின்னு சொல்லி அவர் வந்து தடுக்காட்சி இடத்துல அவங்க தடுக்கிறாங்க 
அவர் வந்து வழக்கு தொடர்கிறார் நீ தடுத்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த நீதிபதி கொடுத்த அந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த தீர்ப்பு அவர் சொல்கிறார் வந்து இந்த சிக்கலை வந்து நாங்கள் உணர்றோம் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு வந்து குடிமக்களை காப்பிக்க வேண்டிய கடமை இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அப்படி காக்க முடியாமல் போகும் பொழுது அவர்கள் வந்து என்னென்னா எதே எந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை பயன்படுத்துவது என்பதில் நமக்கு தெரியக்கணும் அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்து எந்த வகையிலும் அடிப்படை உரிமைகளை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அதாவது இந்த ஃபண்டமெண்டல் லைன் ஒரு நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து எதையெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டே போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த எல்லை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டை பொறுத்த மட்டும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படியோட அடிப்படை உரிமைகள் வந்து தடுக்கக்கூடாது இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு மனிதரை வந்து நீங்கள் வந்து கட்டி வந்து நீங்கள் முன்னாடி வச்சுட்டு நீங்கள் போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து மிக கொடூரமான ஒரு நடவடிக்கை ஒரு மனித நாகரிகத்துக்கே ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என்பது மட்டுமல்ல அதன் மூலம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ் அல்லது இராணுவ அதிகாரிகள் என்பவர்கள் போலீஸ் அல்லது இராணுவம் இந்த அதிகாரிகளை பொறுத்த மட்டும் அவங்க வந்து என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படி என்ன வேணாலும் செஞ்சால் அவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி உண்டு அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான தண்டனையும் கிடையாது என்கிற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றே அல்ல எனவே அவர் வந்து அதெல்லாம் பிடிச்சி வந்து நீங்கள் வந்து நான் சொன்னோம் உங்கள் கலையில் அப்படி கலையாதனுடைய விட கலையாதனுடைய அவரே வந்து சொன்னார் கல்லால் வந்து அடித்து அடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த கல்லால் வந்து அடிக்கும் பொழுது வந்து நீங்கள் அவரோட வாகனங்கள் இருக்குது அந்த வாகனங்கள்லாம் கவச வாகனங்கள் அவங்களும் கவச அவங்களாம் போட்டிருக்காங்க உண்மையிலே ரொம்ப அவசரம் அப்படி ஏதாவது தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடிச்சுட்டு போயிட்டு விட்டு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அது இல்லவே இல்லை அது வேணும்னு திட்டமிட்டு செய்த ஒரு நடவடிக்கை இது மக்களை அச்சுறுத்துவதற்காக செய்யப்பட்ட நடவடிக்கை ரொம்ப குரூரமான நடிக்கிற நடவடிக்கை கண்டிக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு சின்ன சந்தேகங்கள் இப்போ அந்த கட்டியை அழிச்சு அந்த ஜீப்பில் கட்டி கொண்டு போனாங்களே அந்த இளைஞர் என்ன ஆனால் அது கப்படாவரை பற்றி நியூஸ் சொல்லுவோம் இல்லை இருக்கார் இருக்கார் ஒரு பேட்டியெல்லாம் வந்திருக்கு அதாவது அவர் வந்து புகார் கொடுத்துருக்கார் ஆனால் இது வரைக்கும் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் என்னென்ன செய்திகள்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்குது இரண்டு நாளுக்கு முன்பு வரைக்கும் அவரிடம் வந்து வாக்குமூலத்தை எய்தர் அங்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய போலீஸோ அதாவது காஷ்மீர் போலீஸோ அல்லது ராணுவமோ இன்னும் பதிவு செய்யப்படவே இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து அங்கே ஒரு இந்த பிரச்சனையை உடனடியாக விசாரிக்கும் சொல்லி ஸ்டேட் ஹியூமன் ரைட் கமிஷனுக்கு வந்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்கப்பட்டு அந்த பெட்டிஷன் வந்து அடுத்த மாதம் அதாவது வந்து ஜூன் மாதம் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் விசாரிப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் அங்கே வந்து அவர் இருக்கார் ஸோ அவருக்கு உயிர் காபத்து இல்லை உயிர் காபத்து கிடையாது அந்த காவல்கள் அவர் அங்கே கொண்டு போகும்போது ஏதோ ஒரு காவல்துறை காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு சென்று அங்கே மற்ற அதிகாரிகளை இறக்கி விட்டு நான் போனேன்னு தான் அவர் போகிட்டு இருக்கார் அது நடக்கும் ஒரு காவல்துறை காவல் நிலையத்தில் எப்படி அவர் நடத்தப்பட்டார் என்பது பற்றி ஏதாவது அந்த தகவல் ஒன்று கிடையாது ஆனால் வந்து இவருடைய வாக்குமூலம் அவர்களால் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கப்படுது இவர் உடனே வாக்குமூலம் கொடுத்தது ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் ரெக்கார்ட் பண்ணாது ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்துருக்கலாம் ஊடகங்களுக்கு பேட்டி அப்படிங்கிறது ஊடகங்கள் பேட்டி வந்து அது வருது அது ரெண்டு நாட்கள் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு தெரியுது அதாவது அங்கே உள்ள சூழல் வந்து நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கிறோம் ரொம்பவும் அச்சத்துக்குரிய சூழல் அவர் வந்து பயந்து போய் இருந்திருக்கார் அவர் அது வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் கேமராவில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அது வெளியில் வந்தது அப்படிங்கிற பிறகு தான் பிரச்சனை வருது வெளியில் வந்தாலே அவர் கொண்டு வந்துருவாங்க அந்த மாதிரியான நிலைமையில் தான் யார் வேணாலும் எங்கே வேணாலும் போடலாம் எத்தனை கிட்டத்தட்ட இந்த அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தான் அங்கே வந்து தீவிரவாதங்கிறது உருவாகுது அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இன்றைக்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ளே கொல்லப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூறாயிரம் பேர் வெப்சைட்லேயே இருக்குது இந்த இந்த எண்ணிக்கை மணிப்பூர்லேயும் இதுலேயும் காஷ்மீர்லேயும் கொல்லப்பட்டவருடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னா கொல்லப்பட்டவர்கள் யார் எந்த ஊர் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ச சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறதோடு பட்டியலுடன் வெளியிடப்பட்ட செய்திகள் தான் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இங்கே போனோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் போகும்பொழுது எண்பதாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டது அப்படி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து எழுதணும் கொல்லப்பட்டவர்கள் தவிர எட்டாயிரம் பேர் காணாமல் அடிக்கப்பட்டவர்கள் அதை காணாமல் அடிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன அவங்களுடைய பாடி கடைசி வரைக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்டவர்கள்ங்கிறது தான் பொருள் இந்த காணாமல் அடிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது என்ன பிரச்சனை கேட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணாயி
அதை பற்றி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் கையெழுத்து போட்ட நாயக்கூட நாற்பத்தி எட்டு பேர் கையெழுத்து போட்டவர் காமிக்கிறாங்க மேலும் அங்கே கருத்து கணிப்புகள் நடத்த முடியாத வரைக்கும் இந்த மாதிரி காஷ்மீர் அது காஷ்மீருடைய சுதந்திரத்துக்காக நாங்கள் உதவி செய்வோம் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் செய்கிறார்கள் செய்கிறாங்கிறது நான் உங்களுக்கு வந்துட்டுருக்காரு ஒன்றும் மாற்றுக்கொடுத்தேன் பட் இந்த போராட்டங்கள்னால அதே காஷ்மீரில் பிறந்து வளர்ந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் அவங்க அங்கிருந்து விரட்டப்பட்டார்கள் இதே இன்று மனித உரிமைகளுக்காக குரல் எழுப்பும் குக்குரல் எழுப்பும் அதே இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் அந்த காஷ்மீரி பண்டிட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்ற ஒரு கேள்வி வரும் அந்த இடத்துல தான் இந்த லைஃப் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் பிளர் ஏன்னா ஏன் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் உரிமை அவங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு வரும்போது தேசிய அளவில் மெஜாரிட்டி வர்சஸ் மைனாரிட்டி ஸோ மெஜாரிட்டி க மெஜாரிட்டி கம்யூனிட்டியுடைய ஒரு மைனாரிட்டி மைண்ட் செட் அந்த கூட வந்து அது ஒரு கெட்டு வாய்ஸ் மென்டாலிட்டி வந்து இதெல்லாம் பிளர் ஆகி என்ன பண்ணாலும் நியாயம்னு நீங்கள் கூட்டு சொல்லி கூட்டிட்டு காட்டினது போல் இப்போ பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ் பர் லா ஆஸ் பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒப்பந்தப்படி அவங்க அதை பற்றி பேசுறதுக்கு அவங்க ரைட் கிடையாது ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக நீங்கள் சொல்வது தவறு இல்லை இருந்து நான் முடிச்சிருக்கேன் அந்த ஒப்பந்தத்துடைய காப்பி ஒரிஜினல் காப்பி நாங்கள் யூஎஸ்லேருந்து நான் படிச்சுட்டு தான் முதல் சரத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர் நிறுத்தப்பட்டு ஆக்குபேஷன் ஆர்மி ஹேஸ் டு வித்ரா செகண்ட் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் யுனைடட் நேஷன்ஸுடைய மேற்பார்வை அதுக்கு கருத்து நீங்கள் சொல்ல தகவல்கள் வந்து தேவையில்லாத தகவல் ஏன்னு கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த காஷ்மீர் பிரச்சனை பொறுத்தப்பட்டில் அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் மாத்திரம் பிரச்சனை கிடை வந்து பேசிஸ் இல்லை மொத்தம் குறைந்தபட்சம் மூணு ஒப்பந்தங்கள் இருக்குது அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் அங்கே இருக்கக்கூடிய டோக்ரா மன்னர்கள் வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்களுக்கு அந்த நாட்டை வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்துக்கும் மா ஆண்டுதோறும் சில ஆடுகள் ஒரு காஷ்மீர் சார்பை அப்படிங்கிற ஒப்பந்தத்தின் பேரில் ப்ரொடெக்டர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் முஸ்லிம்கள் இந்துக்களை கொடுக்குறார்கள் இந்துக்கள் முஸ்லிம்கள் கொடுக்குறார்கள் இது வந்து காஷ்மீரில் நடக்குது அப்படி காஷ்மீரில் நடக்கும்பொழுது ஜம்மு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அளவில் இந்துக்கள் வந்து சாகி இருக்கக்கூடிய சீக்கிய மன்னருடைய படைகள் உதவியுடன் வந்து பெரிய அளவில் முஸ்லிம்கள் கொல்லப்படுகிறார்கள் எந்த அளவுக்கு முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பான்மை வந்து இந்துக்கள் இருக்காங்க சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் இருக்காங்க முஸ்லிம்கள் வந்து அஞ்சு லட்சம் பேர் கொல்லப்படுறாங்க அப்படி அஞ்சு லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்ட பொழுது கூட பள்ளத்தாக்கில் இருந்த ஒரு பண்டிட் கூட முஸ்லீம்களால் கொல்லப்படவில்லை இதுக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயத்தை வந்து ஒப்பிட்டு வந்து அங்கே முஸ்லீம்களை பாராட்டியது யார் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி அது வந்து ரெக்கார்டில் உள்ள ஒரு விஷயம் இந்த கட்டத்தில் வந்து உடனடியாக இரண்டு பக்கத்திலிருந்தும் முஸ்லீம்கள் வந்து பழங்குடி மக்கள் ஒரு பக்கமாகவும் இன்னொரு பக்கம் வந்து பாகிஸ்தானில் வந்து அக்பர் கான் சொல்லி ஒரு தளபதியும் படையெடுத்து வந்து சீக்கியர்களை அடித்து வரட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த சப டோக்ரா மன்னர்களுக்கு பிரச்சனை வருது இந்த பெரும் தாக்குதலை அவர்களால் சமாளிக்க முடியலை உடனடியாக அப்போ வந்து பிரிட்டிஷ்காரனும் பவர் கொடுத்து போயிட்டான் உடனடியாக இந்தியாவோட சரண் அடைகிறாங்க இந்தியாவோட சரண் அடையும் பொழுது இந்தியா வந்து என்ன ஒப்பந்தம் போடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் வந்து எங்களுடன் அக்சஸ் ஆகிடும் அதுக்கு பிறகு இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அக்சஷன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க எங்கள்கிட்ட நீங்கள் சேர்ந்துடணும் ஆனால் இவங்களெல்லாம் இப்போ ஒரு தகராறு பண்ணுறவங்களாம் விரட்டி அடிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு வாக்கெடுப்பு நடத்தி அந்த வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து மக்கள் என்ன விரும்புகிறாங்களோ அப்படி தீர்மானிக்கப்படும் மூணாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கெடுப்பு நடத்துறதுங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அது வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் மற்ற சம்சாரங்கள் இணைக்கப்பட்டது போலவோ மற்ற மாநிலங்கள் இணைக்கப்பட்டது போலவோ இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஜனாதிபதிங்கிறவர்கள் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய கவர்னர் வந்து ஜனாதிபதி தான் எடுக்க மாட்டார் நீங்களே தான் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு தனி கொடி உங்களுடைய சீஃப் மினிஸ்டருக்கு பிரதமர்னு சொல்லப்படும் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் முற்றிலும் ஒரு பா மூணே மூணு அதிகாரம் தான் அதாவது வந்து நீங்கள் வெளியுறவு இந்த மாதிரியான மூன்று பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தில் இருக்குமே ஒழிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு ஒப்பந்தம் 
இந்த ஒப்பந்தம் போட்ட உடனே ஆகா பாகிஸ்தான் வந்து நீங்கள் இந்த இந்தியாவுக்கு அக்சிஷன் ஆகிட்டேன்னு தெரிஞ்சு உடனடியாக பாகிஸ்தான் இந்திய அதாவது காஷ்மீர் வந்து இந்தியாவுடன் சேர்ந்து விட்டதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் படைகளை கூட வளர்த்து அதான் முதல் ஃபஸ்ட்டு இந்து பாகிஸ்தான் வார் அந்த வார் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீங்கள் சொல்லும்போது தேர்தல கொஞ்சம் சிக்கல் வருது ஏன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் செப்டம்பர்லேயே அவங்க அட்டாக் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் வந்து நீங்கள் உடனடியாக இந்த அட்டாக் நடக்குதுங்க அட்டாக் நடக்குது நீங்கள் வந்து அந்த என்ன சொல்லுங்கள் டேட்லாம் வேணால் உங்களுக்கு சொன்னால் உங்களுக்குன்னா அது டேட்லாம் ஒன்றுமே இதில் வந்து டிசம்பர் நடக்கும் இல்லை எந்த எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று என்ன ஓகே அதுக்கு பிறகு காந்தியடிகள் ஜனவரியில் கொல்லப்படுறாரு காந்தியடிகள் ஜனவரியில் கொல்லப்படுறாரு கலவரம் வந்து அதுக்கு முன்னாடி நடக்குது ஒப்பந்தங்கள் அடிப்படையாக இந்தியாவுக்கும் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் தான் வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டது மூணாவது என்னென்னா பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அந்த போர் முடிவில் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் நீ உன்னோட ஏரியாவோட நீ வச்சுக்கணும் என்னோடய ஏரியாவை நான் வச்சுக்கணும் அதாவது அன்னைக்கு அவங்க வந்து பிடிச்சது வரைக்கும் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இன்றைக்கி சொல்கிற பாருங்கள் அந்த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் தர வரைக்கும் அப்போ வந்து சீஸ் ஃபயர் லைன் அது அது வந்து அறுபத்தி மூணாவது மறுபடியும் யுத்தம் நடக்கும் பொழுது ஆஃப்டர் நைன்டீன் அது வந்து நீங்கள் வந்து நைன்டீன் வந்து நடந்த போரில் அது வந்து இந்த சி இப்போ இப்போ எல்ஓசி லேன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பேர் மாற்றப்பட்டது அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் இது எதுக்கு இந்த நீண்ட வரலாற்றை சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையில் வந்து மூணு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க அந்த மூணு பார்ட்டிஸும் கலந்த ஒரு டிஸ்பியூட்டட் ஏரியா வந்து நீங்கள் காஷ்மீர் காஷ்மீர் பிரச்சனை என்பது பிரச்சனைக்குரிய ஒன்று என்பதை முதல்ல நம்ம ஒத்துக்கணும் இப்போ காஷ்மீர் வந்து எங்களுடைய இது நேச்சுரலாக இந்தியாவோட நினைந்தது அப்படின்னு சொல்றது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த மூணு பார்ட்டியில் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பார்ட்டி வந்து நீங்கள் வந்து காஷ்மீர மக்கள் அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசிதான் ஆகணும் அவங்க வந்து நீ பிரிவினை போகிறானோ போகலையோ பிரிவினை போகிற போகலாம் நான் பேச மாட்டேன் இன்றைக்கு தரம் சேர்த்து சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா அப்படி பேச முடியாது ஏன்னா காஷ்மீர மக்கள் அதில் ஒரு பார்ட்டி ரெண்டாவது வந்து பாகிஸ்தான் ஒரு பார்ட்டி ஏன்னா அந்த மூணு ஒப்பந்தத்தில் ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து பாகிஸ்தானுடன் நம்ம வந்து போட்டிருக்க ஒப்பந்தம் எனவே இந்த இப்போ இப்போ உங்களோட தான் நான் வந்து நீங்கள் பிரிவினை போடுவதனால் பிரியத்தோடு நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவதோ அல்லது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லை பாகிஸ்தானோட நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லுவதுக்கோ இந்தியாவுக்கு உரிமை கிடையாது நம்ம நம்ம டைக்ரஸ் பண்ணுறோம் நான் என்னுடைய ஒரே ஒரு பாயிண்ட் பெரிய மாயமர் பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன திருத்தலாம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்து நவம்பரில் தே ஹேவ் செட் இட் இஸ் நோ லாங் கேளுங்க இது இதே யுனைடட் நேஷன்ஸில் தான் முதல் முதல்ல வந்து இந்த பிரச்சனை கொண்டு போனது நேரு தான் கொண்டு போனார் நேரு கொண்டு போன பிறகு வந்து என்னென்னா கமிஷனே ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு அந்த கமிஷனில் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் ஒத்துக்கணும் அது அது பின்னாடி வேண்டும் பண்ணாங்க பின்னாடி வேண்டும் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் அதாவது யூஎன் வந்து நீங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்பவும் நியாயமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறதால நம்ம சொல்லவே முடியாது இன்றைக்கி வந்து அது வந்து நீங்கள் அமெரிக்காவினுடைய ஒரு கைக்கூலியாகத்தான் எல்லா விஷயங்களையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து யூஎனில் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாத்திரம் வந்து நம்ம வச்சு சொல்ல முடியாது பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த பிரச்சனையில் வந்து நீங்கள் என்னென்னா மூணு ஒப்பந்தங்கள் இருக்குது அந்த மூணு ஒப்பந்தங்களையும் நம்ம கனெக்ட் எடுத்து தான் பேசி ஆகணும் அப்போ வந்து காஷ்மீர் பீப்புளுடைய விஷயம் ஒன்று அதே போல் வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தானோட நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது பாகிஸ்தானோட மறுக்கிறதுல அங்கே உள்ள மக்களோட பேசணுங்கிறதுல மறுக்கிறதுல இதெல்லாம் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஆனால் the basis of discussion has only got to be as per the agreement signed between India and Pakistan in 1948 adhula theriva solapadrukku occupation la arni utra ponna illa na illa you cannot go to the next episode of the illa la occupation army idu onnu kelunga adhavadhu neenga india pakistan war udan yerpaduthapatta andha oppandathu pottamatla nee occupy panna edathula nee irukanum na occupy panna edathula na irukanum அதான் 
பலுச்சிஸ்தான <laughs> இருக்கிறது <laughs> 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 மக்களுடைய வாழ்வு இங்க உள்ள இதுன்னு வரும்போது இந்தியன் சைட் ஆஃப் காஷ்மீர் டூ தேர்ட்ஸ் காஷ்மீர் நம்மகிட்ட இருக்கிறதா நம்மகிட்ட கடந்து அப்படி பார்த்தா இங்க இந்தியாவுடைய ஜிடிபி இந்தியன் சைட் ஆஃப் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் முப்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் வராங்க பாகிஸ்தான் ஆகுபாய் காஷ்மீர் இஸ் நாட் ஒன் வேர்ல்டு ஒன் தேர்ட் அவர்ல்டு இருக்கு நம்மகிட்ட நாலு ஏர்போர்ட் ரோட்ஸ் ரீச்சிங் அப் டு பார்டர் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஹைவேஸ் எல்லாம் ட்ரெயின்ஸ் இந்த எதுவுமே அந்த பக்கம் இல்லை ஒரு சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு ஹெவி பேட் முசாப்பூரா பாதத்தை கட்டி நாலு வருஷம் தான் பிரச்சனைக்கு <laughs> 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 ஒன்னு <laughs> 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 அதில் வந்து அது முஸ்லீம்களில் ஒரு சிறு பகுதியினர் வந்து நீங்கள் பாகிஸ்தானோட போகணும் சொல்கிறாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய அப்படி இல்லை யோ ரான் முஸ் பள்ளத்தாக்கில் இருக்கக்கூடிய பாக்கி இருக்கக்கூடிய எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் முஸ்லீம்களும் தனியாக போகணும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்து மாட்டேங்கிறீங்க அதாவது எங்களுக்கு வந்து தனியான நாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்க எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்க ஒரு பத்து வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தானோட போகணும்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவோடு போகணும்னு சொல்லக்கூடிய முஸ்லீம்களும் அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்க குஜ்ஜார் முஸ்லீம்ஸ் நம்ம பேர் அவங்க இருக்கிறது வந்து நீங்கள் எதில் இருக்காங்க ஜம்முவில் இருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் சுவாசத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேங்க அதே மாதிரி பாகிஸ்தான் கைவசம் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் அவங்க எங்களுக்கும் சுதந்திரம் வேணும்னா பாகிஸ்தான் கொடுக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய மனித உரிமைகள்னு பேசப்படும் போது அங்கே உள்ள பொண்ணும் பாதிக்கப்பட்டுருக்கா அங்கே உள்ள அவங்க இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொன்னாலும் ஒரு முனிசிபல் கார்பரேஷனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உள்ள உரிமைகளை தருவதுக்கு அவர் பாகிஸ்தானுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாடி அவர் தருக்க வேண்டிய சார் நீங்கள் இல்லை ஒன்று ஒன்று கேளுங்க ஒரு ஒரு நீங்கள் பாகிஸ்தானில் சுதந்திரம் இருக்கா இந்தியாவில் சுதந்திரம் இருக்காங்கிற டிபேட் கூட நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே சொன்னாலும் கூட இங்கே பாகிஸ்தான் பற்றி வந்து உருவாக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு விதமான அபத்தங்களோடு தான் நம்ம தலையில் சுமந்துட்டு இருக்கோம் ஒன்று கேளுங்க அங்கே வந்து ஒரு நீதிபதி வந்து பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் ஆனால் என்ன நினச்சேன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே நடந்த தொடர்ந்த போராட்டத்தினுடைய மீண்டும் அந்த நீதிபதி பதவிக்கு உள்ள சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அங்கே உள்ள ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் இந்தியாவில் வந்து ஒரு கப்பற்படை தளபதி நீக்கப்பட்ட பொழுது எவ்வளோ எதிர்ப்பு இருந்தும் கடைசி வரைக்கும் உள்ள நுழைக்க முட
அதனால நீங்க வந்து அங்கே ஒரு கருத்து இல்ல இல்ல அங்கே இருந்து வந்தா இங்க இல்ல அப்படியே வந்து கிடைச்ச நீங்க நீதிபதி இங்க இங்க இருந்து நீதிபதி இல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு அதிகாரத்தை கட்டுப்பட கூடாத சுதந்திரத்தோட வாங்கி இருக்காங்க அப்படியே ஒண்ணும் கிடையாது அப்படியே இல்ல பாகிஸ்தான் இல்ல அதுல நம்ம சௌத்ரி இல்ல அதுல செட் ரொம்ப செட் பண்ணாலும் முடிஞ்சிருக்கு நீங்க ஏமா வச்சிட்டீங்க அங்கே அங்கே வந்து சுதந்திரம் இருக்கா இந்தியா சுதந்திரம் இருக்காங்கற டிபேட் கூட நான் போக வேண்டியது இல்ல நிச்சயமா சொல்ல இந்தியா கூட அதிகமா மனித உரிமைகள் பாகிஸ்தான் ஆக்குபை கேட்பர் நேரப்பட்டிருக்குன்றது சந்தேகம் இந்த கொழுப்பத்தை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் அங்க உள்ள இளைஞர்களை ஊக்குவித்து இங்க ஒரு 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 அசம்பாதங்களை பல அசம்பாதங்களை உருவாக்குறது மூலமா இது ஒரு மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி இஷ்யூவா மாறிட்டு இந்த லைன் பிளர் பிரச்சனை இல்ல பாகிஸ்தான் வந்து உள்ள போடுறாங்கிறத அவனே ஒத்துக்கிற விஷயம் நீங்க சொன்ன மாதிரி என்ன அதெல்லாம் வந்து இங்கே மறுக்கிறதுக்கான பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரியான பிரச்சனை நினச்சுன்னா அவர் எதிரி நாடு வந்து உள்ள போகிறது தான் செய்வான் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கில்ஜித்துலேயும் பலுச்சிஸ்தான்லேயும் வந்து நடக்கிற பாகிஸ்தான் எதிர்ப்பு போராட்டங்களுக்கு வந்து இந்தியா உதவி இல்லையா அவன் சொல்கிறான் ஆமாம் அப்படி இதை மட்டும் நீங்கள் நம்புவீங்க அதை நம்ப மாட்டீங்க அப்படி வந்து எவ்வளோ பயசாக இருக்கீங்கிறது யுனைடெட் நேஷன்ஸோ அல்லது நேட்டோவோ அல்லது வந்து பாதிப்பூட எந்த அமைப்பும் இந்தியா அங்கே நேரடியாக தலையிடுறதுன்றதுக்கு உண்டான ஆதாரம் நடத்தப்படுறாங்க அதாவது <laughs> 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 அந்த மிலிட்டன்சிங்க <laughs> 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 அம்பத்தி ரெண்டு மொத்தம் மூணு ஒப்பந்தம் சொன்னேன் நாலாவது ஒப்பந்தமும் ஒன்று இருக்கு நேரு ஷேக் அப்துல்லா ஒப்பந்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து அந்த ஒப்பந்தம் பேச்சுவார்த்தையின் முடிவில் வந்து என்ன செய்யப்படுது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இந்த அதாவது இந்த வாக்கெடுப்பை சீக்கிரம் நடத்துவோம் என்று சொல்லி முடியுது ஆனால் அப்படியான ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு அடுத்த பத்து நாட்களுக்குள் நேரு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு டிசைட் பண்ணிட்டேன் இது மாதிரியான வாக்கெடுப்பு நடத்தவே முடியாது அப்படி வாக்கெடுப்பு நடத்துவதா என்றால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த அங்கே காஷ்மீருக்கான ஒரு பாராளுமன்றம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இங்கே உள்ள மாநில சட்டசபை மாதிரி அந்த மாநில சட்டசபையில் வாக்கெடுப்பு நடத்தும் அப்படிங்கிறார் நேர்வு மேலே வந்து எனக்கு வந்து மிக உயரிய மரியாதை உண்டு காந்தியை நேர்வு மதிக்கிறோம் பர்சனலாக ஆனால் நேர்வு வாழ்க்கையில் செஞ்ச மிக பச்சை இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதற்கு மன்னிக்கணும் அயோக்கியத்தனம் அது எனவே அந்த வாக்கெடுப்புங்கிறது வந்து மக்கள்கிட்ட தான் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கொடுங்க அது ஷேக் அப்துல்லா அவர்கிட்ட கேட்கப்பட்ட போது பாகிஸ்தான் அவங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தையில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை நேரு செஞ்சுட்டு ஒரு வாரத்தில் வந்து கடிதம் நாற்பத்தி எட்டுலேயே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் எதுக்கு நீ வாக்குறுதி கொடுக்குறேன் அப்புறம் எதுக்கு நீ வந்து ஐநா சபை வரைக்கும் போகிற அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருக்குது அதுக்கு பிறகு என்னாச்சுன்னா உடனே வந்து ஒரு அதிகம் அப்போ தான் ஒரு வழி அது வரைக்கும் வெளியில் பேசலை பிறகு வெளியில் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்படுறாரு அவர் வந்து நீங்கள் அந்த பதவியிலிருந்து இறக்கப்பட்டு வீட்டு காவலில் வைக்கப்படுறாரு வீட்டு காவல் எங்கே பேட்டவர் வேற ஒரு மேபி அது காவல் காவல் தானே அவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அல்லது வந்து அந்த 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 கட்டத்தில் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு இந்திய அரசாங்கத்தோட அதிகாரங்களை எடுத்துக்கிட்டது மாத்திரம் இல்லை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டன 
ஜெகமோகன் <laughs> <laughs> என்னுடைய ஒரே ஒரு இடைச்சல்கள் அங்க மனித மனித உரிமைகள் மீறப்படுகிறது அதற்கு ஒரு தவறான வழி அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் ஒரு மனிதன் ஒரு அங்க உள்ள போராளியை தீப்பட கற்றுக்கொண்டு போய் இப்படி பண்ண முடியும் காரணமாக சொல்லப்படுது அப்படி வரும்போது இந்த அந்த எடையே இருக்கக்கூடிய கோடுகள் வந்து பிளவாயிடுது அது மங்கி போயிடுது இதனால ஆக்சுவலா கஷ்டப்படுறது வந்து காஷ்மீர் மக்கள் தான் அவர்களோட பேசணும் அது மாற்று கருத்து இதுல ஜனநாயக நாடுன்னா அவங்களோட பேசித்தான் ஆகணும் ஆனா இதற்கு உண்டான இறுதி தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறது நாம ஒண்ணு சொல்லுவோம் காஷ்மீர்ல உள்ள அரசியல்வாதிகள் வேற ஒண்ணு சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தான் வேற ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஐநா வேற ஒண்ணு சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க பாகிஸ்தான் இது நாள் வரைக்கும் ஐநா தான் பேசியிருந்தாங்க இப்ப அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களும் ஒத்துக்கிறா ஐநா அப்படி தீர்வு சோ இதற்கு முடிவு என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் அரசியல்வாதி அல்ல மக்களாலும் <laughs> 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 கொஞ்சம் படிச்சுட்டு இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த ரொம்ப சுருக்கமான கரெக்டாக போயிருக்கும் அது ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து உடனே பாகிஸ்தான் இது காஷ்மீரை பிரித்த உடனே கொடுங்கலாம் சொல்லலை இன்னைக்கு அது மாதிரி கொடுக்க முடியாது அப்படிலாம் கொடுத்தா இன்னைக்கு வந்து மிகப்பெரிய வந்து ரத்த ஆறு எங்கள் ஓட எந்த பக்கமும் சார்பில்லாதவர்கள்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அந்த இராணுவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கேருந்து நீக்கப்படணும் இரண்டாவது ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி மூலமாக அது கொடுக்கப்பட்ட முக்கியமான உரிமைகள் அத்தனையும் மீண்டும் காஷ்மீருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் மூன்றாவது இன்னைக்கு வந்து எண்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் குறைந்தபட்சம் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காணாமல் அழிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நிறைய சொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது தொடர்பாக விசாரணை கமிஷன் வைத்து குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மூன்றும் செய்து ஓரளவுக்கு நிலைமைகள் கட்டுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்ஓசி அந்த எல்ஓசியை வந்து நீங்கள் இடையிலேயே ஒரு போரஸ் அது இது கிட்டது வந்து அதாவது வந்து இங்கிருந்து எளிதாக அங்கே போகிறது அங்கிருந்து எளிதாக இங்கே வர்றது என்றால் கூட்டு பாராளுமன்றம் என்பது கூட அந்த பகுதிக்கு மட்டும் நடத்துவது என்பது போன்ற சில சாத்தியமான சொல்யூஷன்ஸை வந்து இன்று இது குறித்து சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் முஷாரஃபுக்கும் நம்முடைய பிரதமருக்கும் இடையில் பேச்சுவரப்பு நடந்த பொழுது முஷாரஃப் வந்து அதை ஒத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார் இந்தியா வந்து அதை சிந்திப்பதற்கு பொழுது தயாராக இருந்தது எனவே அது போன்ற சில நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படி மேற்கொண்டு ஒரு ச அமைதி நிலை வந்த பிறகு மீண்டும் ஏற்கனவே இங்கே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி என்கிற அடிப்படையில் இந்த வாக்கெடுப்பு என்பது நடத்தப்படுவது குறித்து பிறகு பேச வேண்டும் இன்றைய கட்டத்தில் உடனடியாக செய்ய வேண்டியது இராணுவத்தை விட்ரா பண்ணுறது ஆற்றல் த்ரீ செவன்டி உரிமைகளை திருப்பிக் கொடுப்பது மனிதர்கள் மீறுகளை விசாரித்து குற்றவாளிகளை தண்டிப்பது
ஐயா இந்த முடிவுகளெல்லாம் எடுக்கக்கூடிய நிர்ணயங்கள்ல நீங்களும் இல்லை நானும் இல்லை இந்திய அரசோ அல்லது பாகிஸ்தான் அரசோ அல்லது மற்ற பன்னாட்டு அரசுகளோ எடுக்குமாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அப்படி இருந்தாலும் மனித உரிமைகள் மறுக்கப்படாமல் இருக்க என்ன செய்தால் தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லை இந்த ஜெகத்தினை அடித்து அடித்துக்கோம்னு பாதை சொன்னால் ஒரே ஒரு மனுஷன் வந்து கொல்லப்பட்டாக அந்த அநியாயமாக கொல்லப்பட்டாக மனித சமுதாயம் அழித்ததுக்கு சமூக மகிழ்ச்சி பண்ணார் இதற்கெல்லாம் ஏற்ப எப்படியாவது அங்கே மனித உரிமைகள் மீறப்படாமல் இருக்க வழி பிறந்தால் அது நல்லது தான் பெருங்காலத்தில் நடக்கும் என்று எதிர்பார்ப்போம் உங்களுடைய நேரத்தை மிக அதிகமாக செலவழித்து கால சார்பாக விவாதம் என்றால் மிகவும் பயனுள்ளதாக ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் வந்து அந்த அவர்கள் சொல்லக்கூடிய தீர்வுகள் அந்த முடிவுகள் வந்து நிறைவேற்றத்தக்கவர்களை மட்டும்தான் வச்சு நம்ம நடத்தணும்னா நீங்கள் வந்து நம்ம அருண்ஜேட்லியை வச்சு கூட்டு வச்சா நீங்கள் பேசியிருக்கணும் நம்ம நம்முடைய கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து முன்னோக்கிறோம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இது பண்ணதுக்காக மன்னிப்பு மிக்க நன்றி ஏதாவது நான் ஏதாவது அவசரம் கொடுக்குற மாதிரி தான் பேசினா மன்னிச்சேன் இல்லை அங்கே நம்ம வந்து இந்த என்னை அழைத்து இது தொடர்பான கருத்துக்களை சுந்தரமாக பேச அனுமதித்தர்கள் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி எனக்கு நன்றி